um assunto que é... Vamos falar desse troço aqui, desse trem. Você fala de trem, trem. Eu, a falar desse é, eu sou de Jaguariúna, né, viado? Porque, <risos> sem ser de primeiro encontro, mas a Isa, ela pediu pra te perguntar o que você acha sobre dividir as contas. Acho que é as contas já no relacionamento, no casamento, na verdade, né? O que você acha sobre dividir as contas? Essa pergunta eu sabia que ia vir. Porque eu é preparado, muito então, né? Ainda mais depois do Caio, né? Ah, quem cai aqueles? Quem cai? É o ex? Caiu, viado. É eu penso que assim, ninguém é obrigado a sustentar e ninguém é obrigado a dar pro outro nada. Então, o que eu penso assim, num primeiro encontro, tipo, ah, conheci uma pessoa ali no Instagram, no Tinder, no futebol, no futebol não, no, na academia, <risos> sei lá, conheci um cara e ele me convidou pra jantar. Eu, Camila, tá. e é o que eu falo pras minhas alunas também. É um ato de gentileza, é um ato de cavalheirismo, é um ato de conquista ele pagar a conta pra você. No momento em que vocês estão se conhecendo. E não que seja uma obrigatoriedade, porque ninguém é obrigado a nada. Uhum. Mas eu vou sentir, nossa, ele está se esforçando, ele está sendo gentil. E como que eu vou contribuir com isso? Eu vou contribuir com a minha beleza, com a minha doçura, com a minha gentileza. Porque ele conquista, o homem conquista, a mulher e a mulher recebe. Mas quando você está dentro de um relacionamento, aí vocês constroem hum, uma vida juntos, né? Aí é óbvio, vocês dois vão trabalhar, vocês dois vão conquistar. Mas num primeiro encontro, eu não consigo me sentir estimulada por um homem que divide a conta na frente do garçom comigo. Caramba, velho. Então, é, assim, algumas mulheres... No primeiro encontro, é verdade. No primeiro é. encontro. É um ato de cavaleirismo ele ir te buscar em casa. É um ato de cavaleirismo ele abrir a porta pra você. E ele vai se sentir mais masculino por conta disso. Ele vai falar, nossa, eu estou fazendo isso por ela. É a mesma coisa quando a mulher vai no supermercado. Tem lá o ajudante, ele fala, moça, deixa eu te ajudar com as compras. Não, eu posso. Eu consigo. Tá chegando em casa, vai abrir o portão, o porteiro. Moça, deixa eu abrir o portão. Não, eu consigo. Você está diminuindo essa força masculina. Então, quando ela permite isso, ela tá inflando, né, o masculino. Ela está potencializando o dele. Então, eu não vejo como um interesse, eu vejo como uma gentileza. Perfeito. Eu tive uma relação uma vez, e... Uma relação não, né? Um, eu tava se tornando um relacionamento. Foi um período, alguns meses ali. E a mulher, ela... Era uma pessoa show, assim, tava tudo legal. E ela tinha um poder aquisitivo. Falar pro meu pessoal entender. Era muito mais rica do que eu podia imaginar. Ele eu era um cara cansado, <risos> sem um trocado furado no bolso. Não tinha dinheiro pra porra nenhuma. Pra ir no McDonald's, eu não tinha. É verdade. E aí... As coisas mudaram, bebezinho. Mudaram. Aí, tipo assim... <risos> como é que fala? É, só que ela... E a gente se curtia. Ali fica, a química ali é... Vamos dizer, sexual, ficada. Ali era muito legal. Beleza. Só que num relacionamento não depende só disso. Claro. É, e ela... Só que eu, falo, eu já sabendo disso, tipo assim, que eu não conseguiria acompanhar os lugares dela, as coisas que ela era acostumada, eu falei, pô, eu nem vou dar, é, dar margem pra ter algo maior nisso, né? E eu nem tinha conhecimento desse conteúdo aqui que a gente conversa e tudo mais, era só percepção minha. E aí ela, ela veio, tipo assim, né, a gente, ela comentando, pô, do, a gente dá super certo, a gente poderia tentar, algo, tentar ter algo sério e tudo mais. Só que aí, mano, eu joguei na lata sem vitimismo nenhum, joguei pra ela. Fulano, quase que eu soltei o nome. Fulana, <risos> é... <risos> eu não tenho problema com isso. É, não. Qual que é a questão? Eu falei pra ela, ó, eu acho que não daria certo, sendo bem sincero pra você, sem vitimismo nenhum, por conta do seu padrão mesmo financeiro, você frequenta lugares, você quer ir nesses lugares onde eu não posso ir. E ela, eu já não tenho pra acompanhar financeiramente falando, né? E nos que eu vou, tipo assim, ela andava no meu bairro, por exemplo, morrendo de medo quando ela tava lá, entendeu? Tipo, se tremendo, não acredito que a gente tá andando por aqui, porque não era a realidade dela. Sim. Entendeu? E aí eu sabia que... Só que ela quis tentar algo assim. E aí a gente ia num... Ela falava assim, meu, fica tranquilo. Eu, se, se eu te chamar pra ir num lugar, pode deixar que eu pago. Porque pra mim não tem problema. Isso, eu, o, o dinheiro que você acha que pra você... Meu Deus, você não tem. Pra mim não faz diferença nenhuma pagar uma conta de 300 reais. Pra mim, 300 conta era a compra do mês. Sim. Tá ligado? E aí... Não, tipo assim, você acha que um relacionamento nessa pegada, que já começa assim, a mulher bancando não sei o quê, parece bonitinho no começo, parece uma história de amor super lindo, caramba, e, e no longo prazo ele tá fadado ao fracasso mesmo? Com toda certeza. Porque a mulher... <risos> Com certeza está fra... uh, fadado ao... Com certeza está fadado ao fracasso, porque a mulher a longo prazo não consegue admirar um homem que seja inferior a ela. 
Então, a mulher, ela busca essa figura do homem, né? Essa figura grande. Lógico que algumas mulheres preferem elas mesmas pagar, elas mesmas comandarem, por já terem crescido profissionalmente. Mas, a longo prazo, elas não vão admirar. E se o homem, ele está na sua energia masculina, ele vai ter a mesma atitude que você teve. Ele não vai conseguir permanecer ali, porque ele não consegue oferecer, ele não consegue demonstrar toda essa força que ele poderia demonstrar num outro relacionamento. Então, quando a mulher ela tem um poder aquisitivo maior do que o homem, inicialmente pode ser bonitinho, como você uhum. falou. Inicialmente pode ser aquele mar de rosas que não gera um incômodo. Mas a longo prazo a conta não vai fechar. Porque os lugares que vocês vão ir não serão os mesmos. Uhum. E querendo ou não, é o homem que lidera, né? Nós mulheres esperamos esse estímulo masculino, essa liderança, essa condução. Era, nossa, pior que era verdade mesmo. Mas, mas sabe o que é muito louco? Eu vou trazer uma, uma parada totalmente diferente, assim, do que aconteceu, do que as pessoas costumam falar, porque tudo tem é, exceções na vida, Sim. né? Então, tipo, foi muito louco porque ela ainda cismava que ela me admirava de uma maneira, não pela, pela grana, assim, pela... Eu, tinha, eu não tinha grana, então não tinha como admirar por isso. Ela, ela ficava incomodada com ela porque ela, ela se sentia menos do que eu porque ela achava que eu era um cara muito pra frente. Ela falava assim, meu, eu me sinto mal porque eu vejo que você é um cara que... Eu só não tinha resultados financeiros ainda, mas eu tava tocando meus projetos, tentando fazer as, fazendo as coisas acontecer. Ela falava, meu, eu me sinto muito mal porque eu vejo você fazendo isso, aquilo, você não para, você é correria. Eu acho que isso gerava uma admiração Sim. nela. Mas assim, pode ver que mesmo ela com mais grana do que eu, ela falava que se, se sentia muito mal pelo fato de, de não produzir tanto quanto eu, tipo, porque parecia que tava só no dinheiro a coisa, não sei Sim. explicar. Então, por exemplo, assim, essa mulher, não sei o histórico dela, pode ser que ela tenha sim. nascido numa família Foi, que já sim, tinha condições. Foi, ela nasceu assim, é. Então, ela não tinha o que ela admirava em você, e não é sempre sobre ter, é sobre ser. Então, ela talvez não era o que você era. Tanto é que hoje você conquistou suas coisas, você não se acomodou naquela situação. Sim. O relacionamento que eu falo que está fadado ao fracasso é justamente no relacionamento onde o o homem não tem ambição de conquistar e de ser mais do que a mulher. Então, a mulher não vai admirar um homem fraco. Mas agora, se essa mulher, que ela tem mais condições financeiras, nasceu de uma família boa, ela consegue enxergar esse potencial no homem, aí, com certeza, esse relacionamento pode vir a dar certo, porque ele tem algo a mais para oferecer. Então, é a mesma coisa que um relacionamento à distância. O relacionamento à distância pode dar certo? Pode, sendo que tenha um término, sendo que aquilo acabe. Uma mulher se relacionar com um homem que tem um poder aquisitivo mais baixo que o dela, pode dar certo? Pode. Sendo que o homem tenha ambições de, a curto prazo, conseguir chegar ao mesmo uhum. ponto do que ela. Nossa, animal. Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. Música